Sono Leonardo Mazzeo, direttore tecnico del Centro Arti Orientali Saronno. È da più di 30 anni che pratichiamo arti marziali di diverso genere. Pratichiamo Daruma Taiso, che è una ginnastica orientale adatta a tutti i livelli di età. È molto utile e indicata per mantenere un'ottima forma, un ottimo scioglimento di tutte le articolazioni del corpo e aumentare anche la circolazione sanguigna all'interno del corpo. La caratteristica di questa ginnastica è la respirazione, che è una respirazione addominale dove si usa naso e bocca. Pratichiamo esercizi di Qigong. Qigong è un'arte antichissima cinese, Qi vuol dire energia, Gong allenamento, attraverso degli esercizi, delle pratiche interne, l'uomo riesce a sviluppare dentro di sé delle capacità, e delle sensibilizzazioni, dove riesce a sentire lentamente la propria energia interna che fluisce nel suo corpo. Facciamo l'esempio, come un albero che sta fermo, all'interno c'è la linfa che scorre, anche noi, esseri umani, all'interno abbiamo sangue, energia che scorre, e attraverso delle pratiche interne si riesce ad arrivare a una sensibilizzazione tale da poter anche elevare la propria coscienza. Poi facciamo pratiche di Tai Chi Chuan, che sono sempre delle pratiche cinese, dove ci sono delle sequenze, eh, diciamo, sono circa 108 movimenti. Queste sequenze sono molto dolci, lente. Anche questo esercizio è molto indicato per persone di tutte le età ed oggi si sta diffondendo in tutte le parti del mondo. Diciamo che noi qui a Saronno siamo dei pionieri. Poi pratichiamo Shaolin Chuan, che è uno stile di Kung Fu del maestro e della scuola Chan Su Yao. Sono esercizi dove si praticano calci volanti, cadute, esercizi con i bastoni, applicazioni a coppie. Anche qui i corsi sono rivolti ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, ai meno giovani. Poi pratichiamo uno stile di karate che si chiama Goju Ryu Shorekan. Shorekan vuol dire scuola delle buone maniere e della gentilezza. Noi pratichiamo e insegniamo le arti orientali, le arti marziali, sempre con gentilezza e, e con rispetto delle persone, dei ragazzi. E la cosa che è importante per un praticante è l'educazione, le buone maniere. Ecco, questa scuola esige queste caratteristiche, queste qualità nel praticante. Poi pratichiamo Kobudo. Kobudo sono le armi di Okinawa, dell'isola di Okinawa, vicino al Giappone. Si praticano tecniche col bastone lungo, con falcetti, con nunchaku, con i tonfa. Sono delle armi caratteristiche di, di, questa, di questa disciplina. E pratichiamo anche dei ritiri annuali eh, su diciamo, una pratica di meditazione che si può dire Raja Yoga, dove i praticanti di arti marziali per tre giorni si ritirano e in assoluto silenzio praticano pratiche meditative, perché la cosa più importante per riuscire a realizzare l'attività, la pratica, e io penso tutte le attività, è arrivare a una quiete della mente. Attraverso la quiete della mente riuscire a regolarizzare il proprio respiro, il proprio corpo, fino a scoprire le proprie capacità. Durante una pratica, durante un allenamento, la cosa importante è l'intenzione che si ha. Se io ho una preoccupazione, tutto si va a riflettere all'interno del corpo. Se io sono in uno stato di quiete, di pace, di tranquillità, posso eseguire un esercizio con tutta calma, con tutta efficacia e dare il massimo della potenza nella esecuzione dell'esercizio. In tutti questi anni di pratica, da circa 30 anni insegno queste arti orientali, l'obiettivo che cerco di far capire ai ragazzi, agli allievi, attraverso questi anni di pratica, è che la tecnica non è solo mera tecnica per colpire un avversario, ma la tecnica serve per conoscere se stessi e attraverso una pratica profonda riuscire a realizzare uno stato di quiete mentale, fisica e spirituale.